。艾克，我知道你在里面，开门。这样还不如跟我吵一架呢，老这么憋着，再憋出内伤来。我就问你一句，啊，你跟那艾克到底是什么关系？同学，同学，同学，同学关系嘛，就是同学，还能有什么关系？我们俩。对你以前那些事儿啊，真的也不太感兴趣，我也不想问。我觉得咱俩既然是夫妻了吧，就把眼前的日子过好，比什么都强。可你老不跟我说实话，我最后再给你一次机会。我做什么对不起你的事儿了？你这样问我，你给我什么机会啊？我怎么了？你说。本来吧，我就不想跟你提这个事儿，我怕你多想，我也觉得没这个必要。既然这样，那我就告诉你，我们俩上大学的时候谈过一段时间恋爱，但是毕了业就分手了，再就没联系过。行了吧？这回不是巧了吗？碰上了，再加上跟我们主任又是这种夫妻关系，哎。没了，后来你都知道了，让我帮着调和他们俩的关系，我这不就把自个儿也调进来了吗？说完了。嗯。王凯旋，我记得你以前跟我说过，你说在婚姻里边两个人要坦诚，你做到了。我做到了呀。我跟你说，我这次吧，哎呀，掺和到他们俩这事儿里，我肠子都悔青了。我，你看你还怀疑我。这是你今天说的话，我也不再问了。送我去公司吧。嗯、哦。第一展播歌曲，合唱《中国之梦》。王大夫需要您签个字。哎，来。刘主任，我先出去了。主任有事儿。凯旋，我有点私事找你。怎么了？我联系不到叶狗了。这确实是你的私事。哎呀，主任，你别再让我掺和你们的事了，好不好？再这么掺和下去，我们家都快出问题了。凯旋，我给他打电话不接，到他家里敲门也没有人。这人就像人间蒸发了一样，我也找不着他。最近我们都没联系，你跟我说有什么用啊？凯旋，我是怕他出意外。嗯，我怕他自杀。不可能，他那个性格干不出那种事儿，不会的。我们俩结婚以后，他有过一次。
点新鲜的词儿说吗？吃了点安眠药，然后就睡了。你吃安眠药了你？你怎么了？你看，刘主任说的还真对。没事，又是刘向前让你来的是吧？所以如果刘向前不让你来，你就不会来，对吧？你走吧，真的回去好好陪你老婆，你别管我。哎，你刚才吃了多少安眠药呀？啊？啊？我是子说跟你有关系吗？你走吧。你把安眠药给我，我就走了。我不给，你走吧。哎，我没跟你开玩笑，真的。你把这安眠药给我，我踏踏实实的我就走了。我还不给你，你就不走是吗？你怎么这样呢？你你别那么任性好不好啊？今天晚上别走了。丽丽姐，我这有个案子想跟你取取经。公司给你新任务了？哎，不是，是朋友公司的，也是个品牌咨询项目，跟酒店地产有关。这也不说让我帮他们参谋参谋出点主意吗？你看我这心里也没底，你帮我瞧一眼吧。我抽空给你看一下吧，这还挺多的呢。看完了给你答复。好，谢谢丽丽姐，那回头请你吃饭。老师，不用，那么客气干嘛？那我先去忙了。嗯。你这么为了我骗你老婆合适吗？知道什么呀？这善意的谎言，有的时候吧，作为一个男人，这个分寸有点。你知道我现在有一种什么感觉吗？知道啊，一边是友情，一边是爱情，可尴尬了，是吧？哎，我要说的不是这事儿。嗯，我现在担心刘主任。嗯，把咱们俩这事儿告诉我老婆了。不会吧？你老婆跟你翻脸了？那倒没有。毕竟没有证据，他也没直接问我，但是我做贼心虚，我心里难受。我现在在我老婆面前，我都挺别扭的。其实，凯旋